हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट लार्निंग आज के एनभायरमेंट के गुरुतपूर्ण टपिक होमिओस्टैसिस इन इकोसिस्टेम होमिओस्टैसिस सम्पर्क डिटेल्स जानब तो होमिओस्टैसिस बोलते कि बोझा इनिकोलजी द टर्म होमिओस्टैसिस एप्लैस टू द टेंडेंसि फर अ बोलजिकल सिसटेम टू रेजिस चेन्जेस तो होमिओस्टैसिस अर्थात बैर परिवेशे जो परिवर्तन है से परिवर्तन के मानिए नवर जो कि शारिवृत्ति परिवर्तन घटे से बला हे होमिओस्टैसिस इकोसिस्टेम कैन मेनटेन देयर स्टेट अफ इक्ुलिब्रियम परेशे इक्ुलिब्रियम मेनटेन कर प्रयोजन है दे कैन रेगुलेट देयर ओन स्पेसिस स्ट्राक्चार एंड फांगशनल प्रसेस ता निजेद जो प्रसेसगुल रही है से रेगुलेट कर दिस कैपासिटी अफ इकोसिस्टेम अफ सेल्फ रेगुलेशन इज नोन एज होमिओस्टैसिस ये निजस्व परिवर्तन निजस्व जो रेगुलेशन सिसटेम से बला होमिओस्टैसिस फर एक्साम्पल इन ए पंड इकोसिस्टेम इफ द पपुलेशन अफ जु प्लैंगटन इनक्रिजेस दे कन्ज्यूम ए लार्ज नम्बर अफ फाइटो प्लैंगटन एज अ रेजल्ट फूड उड बिकम स्केयर फर जु प्लैंगटन तो जदि को पुकुर वास्तुतंत्रे से जो जु प्लैंगटन बेड़े जाए अर्थात क्षुद्राति क्षुद्र प्राणी संख्या जदि बेड़े जाए ता एक बड़ो संख्यार फाइटो प्लैंगटन के क्यों भक्षण कर खे ने अर्थात छोटो छोटो जो उद्भिदगुलो थे फाइटो प्लैंगटन सेगल जू प्लैंगटन खे ने तरफ कि है खाद्य एक अभाव तैरि है वेन द नम्बर अफ जू प्लैंगटन इज रेडिउसड बिकज अफ स्टार्भेशन द फाइटो प्लैंगटन पपुलेशन स्टार्ट इनक्रिजिंग जख आर जू प्लैंगटनर परिमाण बेड़े जा तरत परिमाण खाद्य खे नि जू प्लैंगटन परिमाण बेड़े जाए क्या गए जख फाइटो प्लैंगटन कमे जाण अतरिक्त परमाण फाइटो प्लैंगटन भक्षण फले फाइटो प्लैंगटन कमे जा जू प्लैंगटन क्यों अटोमेटिकाली खाद्य अभाव मारा जा बलेंस एक इक्ुलिब्रियम मेनटेन होटाई हे होमिओस्टैसिस अर्थात परेशर जो परिवर्तन तरह मानिए नियार जो सिसटेम सेटाई हे होमिओस्टैसिस आफ्टर साम टाइम द पपुलेशन सज अफ जू प्लैंगटन अल्सो इनक्रीज एंड दिस प्रसेस कन्टिन्यूज अल द ट्रपिक लेवल द फूड चेन तो ये कमा बाढ़ार पद्धति एक बैलेंस आसार पद्धति ये क्योंकि बार बार चलते थे कारण एक समय जो जू प्लैंगटन कमे जाए तक आर फाइटो प्लैंगटन बेड़े जाए जी फाइटो प्लैंगटन बेड़े जाए तक जू प्लैंगटनर परमाण धीरे धीरे बढ़ते थके एक समय जख ही बेसि तक ही आर ता मारा जा बैलेंस एखे क्योंकि सिसटेम चले आस नोट दैट इन ए होमिओस्टैसिक सिसटेम नेगेटिव फिडबैक मेकानिजम इंट्रोड्यूस इंड्यूस बै द लिमिटिंग सोर्सेस तो जख ही नेगेटिव फिडबैक है अर्थात वही बेड़े गल तक सोर्स जेहतु लिमिट जेहतु खाद्य परिमाण लिमिटेड से भाव ये क्यों आर फिर आसे हाई बार द होमिओस्टैटिक कैपासिटी इकोसिस्टेम इज नट आनलिमिटेड एज वेल एज नट एवरिथिंग एज एन इकोसिस्टेम इज अलवेज वेल रेगुलेटेड तो ये होमिओस्टैटिक सिसटेम यो सब समय क्या करें कारण हे जखी अतरिक्त किसुपरिवर्तन हो जाए एखे एक फाइटो प्लैंगटन आर फिर आसे अर्थात जख खूब कमे गल एक समय से फिर आसे क्योंकि जो परेश दूषण फले अन्ो कारण व्यापक हारे से परिवर्तन तक क्योंकि फिर आसते पर तो सब समय जो होमिओस्टैसिस क्या कर सब समय जो वेल रेगुलेटेड है एक बैलेंस सिसटेमे सब समय चले क्योंकि नए कख कख से क्षति होते इकोसिस्टेमर जेको कारण से अधिकांश मानवशिष्ट कारण होते अथवा प्राकृतिक कारण होते विभिन्न जे दाबानल परेशे तक क्यों वास्तुतंत्र व्यापक क्षति है पुकुर इकोसिस्टेम क्षेत्र से प्रभावित ना हम अन्न्य जो तृणभूमिर वास्तुतंत्र बनभूमि वास्तुतंत्र से व्यापक हारे क्षतिग्रस्त है तो से फिर आसते बहु बहु समय लेगे जाए अंशे फिर आसे ना तो होमिओस्टैसिस सब समय खाण्डर पास क्या कर यकम क्योंकि सब समय है ना होमिओस्टैसिस इज द मेन्टेनेंस अफ स्टेबल इक्ुलिब्रियम स्पेशलि थ्रु फिजिओलजिकल थ्रु बडलि पार्ट फांगशन दैट इज कुलिंग योर बडी थ्रु सुटिंग प्रसेसेस अर्गानिजम ट्राई टू मेनटेन द कन्सिसटेंसि अफ इंटरनल इनभायरमेंट डिफिटिंग भेरि भेरि एक्सटार्नल कंडिशन दैट टेन टू आपसेट देयर होमिओस्टैसिस तो होमिओस्टैसिस विषय क्योंकि अलग एक ब्रड विषय एखे जस्ट एक एक्साम्पल प्रथम देखो जुकुर इकोसिस्टेम विषय क्यों है क्यों होमिओस्टैसिस अनेक समय विभिन्न शारिवृत्त परिवर्तन घटे क्योंकि होमिओस्टैसिस इक्ुलिब्रियम बजाय रखा से शारिवृत्त परिवर्तन मध्यमे क्योंकि 
তো এখানে একটা রেগুলেট সিস্টেম আসছে রেগুলেটেড সিস্টেম আসছে সাম অর্গানিজম ক্যান মেনটেন হোমিওস্টাসিস বাই ফিজিওলজিক্যাল মিনস হুইচ এনসিএস কনসিস্টেন্ট বডি টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট অটোমিক কনসেনট্রেশন এটসেট্রা তো এখানে এই মাত্র যে এক্সাম্পলটা বললাম যে শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটিয়েও কিন্তু হোমিওস্টাসিস করা হয় কনসিস্টেন্ট কনস্ট্যান্ট বডি টেম্পারেচার বডি টেম্পারেচারটা কিন্তু চেঞ্জ করে এটা করা হয় অল বার্ড অ্যান্ড অ্যানিম্যাল আর আ ভেরি ফিউ লোয়ার ভার্টিব্রেড অ্যান্ড ইনভার্টিব্রেড স্পিসিস আর ইন্ডিড ক্যাপেবল অফ সার্চ রেগুলেশন দাস সাকসেস অফ ম্যামালস ইস লার্জলি ডিউ টু দেয়ার এবিলিটি টু মেনটেন কনস্ট্যান্ট বডি টেম্পারেচার অ্যান্ড থ্রাই হুইদার দেয়ার লাইভ ইন অ্যান্টার্কটিকা অর সাহারা ডিজার্ট তো যারা ম্যামালস রয়েছে যারা স্তনপায়ী প্রাণী তারা কি করে তারা তাদের টেম্পারেচারটা রেগুলেট করতে পারে যারা অ্যাম্ফিবিয়ান রয়েছে বা যারা রেপটাইল রয়েছে রেপটাইলের ক্ষেত্রে বিশেষত তারা কিন্তু বডি টেম্পারেচার পরিবর্তন চট করে করতে পারে না এই কারণে শীতকালে তাদের শীত ঘুমের প্রয়োজন হয় কিন্তু স্তনপায়ী প্রাণী এরা কিন্তু নিজেদের বডি টেম্পারেচার চেঞ্জ করতে পারে এবং পারে বলেই তারা আন্টার্কটিকার ঠান্ডাতেও টিকে যায় এবং সাহারা ডিজার্টের অতিরিক্ত গরমেও টিকে যায় তো এটাই হচ্ছে হোমিওস্টাসিস যে পরিবর্তনের কারণে তারা পরিবেশে টিকতে পারে বা পরিবেশের ভারসাম্যটা বজায় থাকা সম্ভব হয় কনফার্ম অ্যান্ড ওভারফিল্মিং মেজরিটি অফ অ্যানিম্যাল অ্যান্ড নিয়ারলি অল প্ল্যান্ট ক্যান নট মেনটেন এ কনস্ট্যান্ট ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট দেয়ার বডি টেম্পারেচার চেঞ্জেস উইথ দ্য অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার তো অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষেত্রে কিন্তু এই পরিবর্তনটা সাধিত হওয়া সক্ষম হয় না অর্থাৎ পরিবেশের সাথে পরিবেশের টেম্পারেচারের সাথে তারা মানিয়ে নিতে পারে না ইন অ্যাকোয়াটিক অ্যানিম্যাল দ্য অসমোটিক concentration of the body fluid changes uh, with that of that ambient water osmotic concentration this animal and plant are simply conformers to jara aquatic animal jara jole boshobash kare tara osmotic concentration e body fluid change er madhye uh, water ta ke jol ta ke tara sharirer moddhe niye jawa niye asha kore ebong ei gulo ke conformer bola hoy ei dhoroner prani যারা জলের মধ্যে বসবাস করছে এবং অসমোটিক কনসেনট্রেশনের মাধ্যমে শরীরের যে ঘনত্ব বডি ফ্লুইডের যে ঘনত্ব সেটা বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে তারা ব্যালেন্স করে থাকে হোয়াই হ্যাড দিস কনফার্মার্স নট ইভলভ টু বিকাম রেগুলেটর থার্মো রেগুলেশন ইজ এনার্জেটিক্যালি এক্সপেন্সিভ ফর মেনি অর্গানিজম থার্মো রেগুলেশন কিন্তু সব অর্গানিজম এরা পারে না এটা যথেষ্ট কঠিন কাজ টেম্পারেচারের সাথে মানিয়ে নিয়ে আসে এটা যথেষ্ট কঠিন কাজ দিস ইস পার্টিকুলারলি ট্রু ফর স্মল অ্যানিম্যাল লাইক সিওয়ার্স অ্যান্ড হামিং বার্ড তো ছোটো ছোটো যারা প্রাণী তাদের ক্ষেত্রে এটা যথেষ্ট সমস্যার হিট লস অর হিট গেইন ইজ আ ফাংশন অফ সারফেস এরিয়া অর্থাৎ শরীরের আয়তনটা কত বড় হবে সেটার ওপর কিন্তু এটা নির্ভর করে বা কত ছোট হবে সারফেস এরিয়ার ওপর ডিপেন্ড করে শরীরটা কত বড় নাকি ছোট সেটার ওপর ডিপেন্ড করে থার্মো রেগুলেশনে বেশ কিছুটা সিন্স স্মল অ্যানিম্যাল হ্যাভ আ লার্জার সারফেস এরিয়া রিলেটিভ টু দ্যার দের ভলিউম দে টেন টু লুজ বডি হিট ভেরি ফাস্ট ছোট ছোট যারা প্রাণী থাকে তাদের ক্ষেত্রে কি হয় তারা তুলনামূলক তাদের সারফেস এরিয়াটা তাদের ভলিউমের তুলনায় তাদের সারফেস এরিয়াটা বড় হয় তা ফলে কি হয় তারা চট করে তাপমাত্রাটাকে হারিয়ে ফেলে ছোট প্রাণীরা তাপমাত্রাটাকে হারিয়ে ফেলে হোয়েন ইট ইজ কোল্ড আউটসাইড দেন দে হ্যাভ টু এক্সপেন্ড মাচ এনার্জি টু জেনারেট বডি হিট থ্রু মেটাবলিজম দিস ইজ দ্য মেন রিজন হোয়াই ভেরি স্মল অ্যানিম্যাল আর রেয়ারলি ফাউন্ড ইন এ পোলার রিজন তো এখানে অনেক কিছু বলা রয়েছে অনেক প্রশ্ন তৈরি হওয়ার এখানে জায়গা রয়েছে এই যে ছোট ছোট প্রাণী পোলার রিজিয়নে অতিরিক্ত ঠান্ডার কারণে তারা বাঁচতে পারে না কারণ তাদের সারফেস এরিয়াটা অনেক বড় হয় তাদের ভলিউমের তুলনায় তাদের যে আয়তন তার থেকে সারফেস এরিয়াটা বড় হয় তার ফলে চট করে তাদের শরীর থেকে তাপমাত্রাটা বেরিয়ে যেতে পারে এর ফলে ছোট ছোট প্রাণী খুব ঠান্ডা অঞ্চলে ছোট ছোট প্রাণী কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় না এখানে মেরু ভাল্লুক জাতীয় বা অন্যান্য যে প্রাণীগুলো থাকে তাদের সারফেস এরিয়াটা তাদের ভলিউমের তুলনায় অনেক কম তো সেই কারণে বড় প্রাণী তারা কিন্তু টিকে যায় এবং ছোট প্রাণী ঠান্ডা অঞ্চলে টিকতে পারে না খুব গুরুত্বপূর্ণ এক্সাম্পল এখানে দেওয়া রয়েছে এটা জিজ্ঞাসা করা হয় বিভিন্ন প্রশ্ন এখান থেকে তৈরি হয় মাইগ্রেট তো এই যে মাইগ্রেশনের বিষয়টা কিন্তু এই কারণে আসছে অর্থাৎ এই যে পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারছে না তারা তাদের বডি টেম্পারেচার চেঞ্জ করতে পারছে না তখন তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায় যেখানে কম ঠান্ডা সেখানে চলে যায় অতিরিক্ত গরমের সময় তারা কিছুটা শীতল অঞ্চলে মাইগ্রেট করে যায় 
the organism can move away temporarily from the success uh, stressful habitat to a more hospitable area and return when a stressful period is over jokhon tader ei somoshya ta toiri hoy tapmatra tokhon tara migrate kore onno jaygay chole jay ebong abar shabhabik obosthay jokhon chole ashe shei elaka tokhon shekhane phire ashe every winter the famous keola dev national park bharatpur in rajasthan hosts thousands of migratory bird coming from siberia and other extremely cold northern region কেউলাদেও ন্যাশনাল পার্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ন্যাশনাল পার্ক রাজস্থানের কেউলাদেও ন্যাশনাল পার্ক যেটা ভরতপুর রাজস্থানে অবস্থিত এবং সেখানে সাইবেরিয়া থেকে প্রচুর মাইগ্রেটরি বার্ড আসে যখন অতিরিক্ত ঠান্ডা পড়ে সাইবেরিয়াতে অর্থাৎ রাশিয়ার উত্তরের দিকের অংশটা সেই জায়গা থেকে এখানে কেউলাদেও ন্যাশনাল পার্কে প্রচুর পরিমাণ মাইগ্রেটরি বার্ড আসে গুরুত্বপূর্ণ এটা মনে রাখতে হবে সাসপেন্ড ইন ব্যাকটেরিয়া Fungi and lower plant, various kind of thick world spores are formed which help them to survive unfavorable condition. This uh, germinate on the availability of suitable environment. So, bacteria, fungi, and small trees are in the same way. The trees are in the same way. The trees are in the same way. The trees are in the same way. In higher plant, seed and some other vegetative plants Reproductive structures uh, serve as a means, uh, means to tide over periods of stress beside helping in dispersal. In animal, the organism, if you unable to migrate, the migrate avoid the stress by escaping in time. The familiar case of bears going into hibernation during winter is an example of the escape in time. So, hibernation is a very important thing. It is a very important thing. পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য সেটা করে সাম স্নেলস অ্যান্ড ফিস গো ইন্টু অ্যাস্টিভিশন টু অ্যাভয়েড সামার রিলেটেড প্রবলেমস হিট অ্যান্ড ডিসিকেশন তো অ্যাস্টিভিশন হাইবারনেশনের বিপরীত ঘটনা যেটা গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গরম থেকে এড়ানোর জন্য কিছু কিছু প্রাণী তারা এই স্টেটে চলে যায় আন্ডার আনফেভারেবল কন্ডিশন মেনি জু প্লাঙ্কটন স্পেসিস ইন লেকস অ্যান্ড প্রাউন্ডস আর নোন টু এন্টার फांगशनसम इको सिसटेम चार टाइप अंश गुलेशन होमिओस्टैसिस एर पर जो रही है से एनार्जी फ्लो और तरह रही है निउट्रियन सैकेल जेटा के बायोजिओ केमिकल सैकेल बला है बायोजिओ केमिकल सैकेल बला है एनार्जी फ्लो ए बोजिओ केमिकल सैकेल तो यहाँ इको सिसटेम फांगशनस देखल एरपर आप देख एनार्जी फ्लो थ्रु एन इको सिसटेम ए ट्रपिक लेवल एनार्जी फ्लो ट्रपिक लेवल इज द रिप्रेजेंटेशन अफ एनार्जी फ्लो इन एन इको सिसटेम ट्रपिक लेवल अफ सर পুষ্টি স্তর পুষ্টি স্তর একটা পুষ্টি স্তর থেকে অন্য পুষ্টি স্তরে শক্তির প্রবাহ হয় প্রাইমারি প্রডিউসার যারা রয়েছে প্রডিউসার যারা রয়েছে এটা একটা পুষ্টি স্তর শালক সংশ্লেষের মাধ্যমে এরা শক্তি সঞ্চয় করে এবং যারা প্রাইমারি কনজিউমার রয়েছে তারা এই খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকে যাদেরকে হারবিফোর বলা হচ্ছে যারা প্ল্যান্টকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছে এটা সেকেন্ড স্তর সেকেন্ড সরি এটা ফার্স্ট প্রথম এরা কনজিউম করছে এরপর সেকেন্ড স্টেজে ফার্স্ট লেভেল কার্নিভোর্স তারপর প্রথম স্তরের এরা শিকারী প্রাণী যারা হারবিভোরদের খাটছে এবং তারপরে সেকেন্ড লেভেল কার্নিভোর যারা ফার্স্ট লেভেল কার্নিভোরদের খাচ্ছে তো এইভাবে এইগুলো এক একটা পুষ্টি স্তর বা ট্রপিক লেভেল এবং এইখানে শক্তি কিন্তু প্রবাহিত হচ্ছে অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে তারা শক্তি অর্জন করছে এবং এই শক্তিটা প্রবাহিত হয় একটা পুষ্টি স্তর থেকে অন্য পুষ্টি স্তরে শক্তি প্রবাহিত হয় ট্রপিক লেভেল অকেন ইকোসিস অর্গানিজম ইজ দ্য পজিশন ইজ অকুপাইড বাই এ ফুড চেন ট্রপিক লেভেল ইন্টারেকশনস ডিলস উইথ দ্য হাউ দ্য মেম্বার অব দ্য ইকো সিস্টেম আর কানেক্টেড বেসড অন নিউট্রিশনাল নিডস 
টপিক লেভেল এখানে দেয়া রয়েছে অটোট্রপ যারা নিজেরাই খাদ্য তৈরি করতে পারে তাদের আমরা অটোট্রপ বলি গ্রিন প্ল্যান্ট যাদের শালুক সংশ্লেষ সম্ভব যারা শালুক সংশ্লেষ করতে পারে হেটেরোট্রপ হেটেরোট্রপ প্রথম যারা রয়েছে তারা হচ্ছে হার্বিভোর যারা তৃণভোজী হার্বিভোর বলা হয় কার্নিভোর সেকেন্ডারি কনজিউমার এবং কার্নি টার্সিয়ারি কনজিউমার এবং টপ কার্নিভোর কোয়াটার্নারি কনজিউমার যারা একবারে পুষ্টি স্তরের সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে এনার্জি ফ্লো ইউনি ডাইরেকশনাল হয় অর্থাৎ একমুখী হয় এনার্জি ফ্লো কখনোই বিপরীতমুখী কিন্তু হয় না এখানে এই বিপরীতে এরকমভাবে এনার্জি ফ্লো কিন্তু দেখতে পাওয়া যাবে না এভাবেই কিন্তু এনার্জিটা ফ্লো হয় একটা পুষ্টি স্তর থেকে অন্য পুষ্টি স্তরে এভাবেই এনার্জি ফ্লো কিন্তু হয়ে থাকে এনার্জি লেভেল ডিক্রিজ ইজ ফ্রম দ্য ফার্স্ট ট্রফিক লেভেল আপওয়ার্ড ডিউ টু লস অফ এনার্জি ইন দ্য ফর্ম অফ হিট অ্যাট ইচ ট্রফিক লেভেল এনার্জি ফ্লো হয় ইউনি ডাইরেকশনাল হয় একমুখী হয় কিন্তু এনার্জি লস হয় প্রত্যেকটা পুষ্টি স্তরে কতটা এনার্জি লস হয় নাইনটি পারসেন্ট লস হয় মাত্র টেন পারসেন্ট এনার্জি একটা পুষ্টি স্তর থেকে অন্য পুষ্টি স্তরে যেতে পারে এখানে যদি থাউজেন্ড কিলো ক্যালোরি শক্তি অর্জিত হয় প্ল্যান্টগুলো যদি পায় তাহলে তার পরের স্তরে কিন্তু মাত্র টেন পারসেন্ট হান্ড্রেড কিলো ক্যালোরি শক্তি সেখানে যাবে তার পরের স্বরে টেন কিলো ক্যালোরি এবং তারপরে ওয়ান কিলো ক্যালোরি এইভাবে শক্তি প্রবাহিত হয় এবং মাত্র টেন পারসেন্ট একটা পুষ্টি স্তর থেকে অন্য পুষ্টি স্তরে যায় নাইনটি পারসেন্ট কিন্তু এখানে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয় এই এই প্রাণীর শারীরবৃত্তীয় কাজে এদের শারীরবৃত্তীয় কাজে বাকি নাইনটি পারসেন্ট কিছুটা ব্যবহৃত হয় এবং বাকিটা ব্যয়িত হয়ে চলে যায় তো এই পুষ্টি স্তর বলতে গিয়ে ফুড চেন ফুডও এবং ইকোলজিক্যাল পিরামিড এই সমস্ত টার্মসগুলো এখানে আসবে ফুড চেন কাকে বলা হবে ট্রান্সফার অফ ফুড এনার্জি ফ্রম গ্রিন প্ল্যান্ট থ্রু এ সিরিজ অফ অর্গানিজম হুইচ রিপিটেড ইটিং অ্যান্ড বিং ইটেন লিঙ্ক ইন কল্ড আ ফুড চেন খাদ্য খাদক সম্পর্ক যখন তৈরি হচ্ছে একটা পুষ্টি স্তর থেকে অন্য পুষ্টি স্তরে সেই খাদ্য খাদক সম্পর্কে একটা চেন তৈরি হচ্ছে সেটাকেই বলা হচ্ছে ফুড চেন প্রথমে ঘাস তারপরে গ্রাস ওপার্স ফ্রগ স্নেক ইগল প্রথম স্তর থেকে একেবারে সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্তর পর্যন্ত এই যে একটা শৃঙ্খলিত প্রক্রিয়া তাকে ফুড চেন বা খাদ্য শৃঙ্খল বলা হচ্ছে ই স্টেপ ইজ দ্য ফুড চেন ইজ কল ট্রপিক লেভেল প্রত্যেকটা স্তরকে এক একটা ট্রপিক লেভেল বলা হয় এক একটা পুষ্টি স্তর বলা হয় গ্রাসটা একটা পুষ্টি স্তর গ্রাস উপর একটা পুষ্টি স্তর ক্রগ পুষ্টি স্তর স্নেক পুষ্টি স্তর ইগল পুষ্টি স্তর এভাবে আসছে আর ফুড চেন স্টার্টস উইথ প্রডিউসার অ্যান্ড এন্ড উইথ টপ কার্নিভার প্রডিউসার থেকে শুরু হচ্ছে ফুড চেন এবং একেবারে সর্বোচ্চ পর্যায়ের খাদকে গিয়ে শেষ হচ্ছে ট্রপিক লেভেল অফ অ্যানিং অর্গানিজম ইজ দ্য পজিশন এটা কোপাই জেনা ফুড চেন ট্রপিক লেভেল অর্গানিজমের মধ্যে একটা পজিশন যেটা ফুড চেন অকুপাই করছে তো ফুড চেন কত ধরনের হয় গ্রেজিং এবং ডেটিট্রাস দুটো টাইপের ফুড চেন হয় শিকারিজীবী খাদ্য শৃঙ্খল গ্রেজিং কনজিউমার হুইজ স্টার্ট ফুড চেন ইউটিলাইজিং দ্য প্ল্যান্ট আর প্ল্যান্ট পার্টস এদের ফুড কনসেন্ট্রেটেড গ্রেজিং ফুড চেন তো অবশ্যই এটা প্ল্যান্ট স্পিচিস থেকে শুরু হয় গ্রেজিং ফুড চেন প্রথমে সবুজ উদ্ভিদ তারপরে প্রথম স্তর দ্বিতীয় স্তর তৃতীয় স্তরের খাদ্য এভাবে শুরু হয় অ্যাকোয়াটিক ইকোসিস্টেম সেখানেও কিন্তু এই প্ল্যান্ট দিয়ে শুরু হয় যেটাকে আমরা ফাইটো প্ল্যাঙ্কটন বলি ছোটো ছোটো সুখ্যাতি সূক্ষ্ম উদ্ভিদ সেটাকে আমরা ফাইটো প্ল্যাঙ্কটন বলে থাকি সেখান থেকে শুরু হয় এখানে দেখা যাচ্ছে ফ্লাওয়ার ক্যাটারপিলার ফ্রগ স্নেক ইগাল এভাবে পুষ্টি স্তর হচ্ছে যেটা গাছ থেকে শুরু হচ্ছে সবুজ উদ্ভিদ থেকে শুরু হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে গ্রেজিং ফুড চেন আর রয়েছে ডেট্রিটাস ফুড চেন ডেট্রিটাস ফুড চেন অর্গ্যানিক ম্যাটার থেকে স্টার্ট হচ্ছে ডেড অর্গানিজম থেকে স্টার্ট হচ্ছে অর্থাৎ মৃত জীবজ অংশ মৃত উদ্ভিদ বা মৃত প্রাণী থেকে শুরু হচ্ছে তারপর সেটা দ্বিতীয় স্তর এবং সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন পচা পাতা রয়েছে সেটা সূক্ষ্ম বিভিন্ন পোকামাকড় 
ভক্ষণ করছে এবং তারপর সেটা পাখি সেই পোকামাকড়গুলোকে ভক্ষণ করছে তো এইভাবে একটা ডেটিটাস ফুড চেন হচ্ছে এবং ডেটিটাস ফুড চেনের উপর ডিপেন্ড করে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে বলা হচ্ছে ডেট্রিভোর ডেট্রিভোর तो ये डिकम्पोजिस डिकम्पोजार कारा डिकम्पोजार कदर बला हे जरा डिकम्पोज कर विभिन्न जे जीव जरा मारा जा तेके परेशे मिसिए दे क्या क्योंकि डिकम्पोजार दे अर्थात जरा कि ना मृत उद्भिद मृत प्राणीदेह के तार, तार पुष्टिगुलो भेगे दिए मटर सा मिसे जो सहाज्य कर जेमन फांगी बैक्टेरिया एरा हे डिकम्पोजार भाइरस डिकम्पोजार नए ता विभिन्न जीवदेह बेचे थके जीवदेह सहाजे बेचे थके कंतु फांगी एवं बैक्टेरिया एरा डिकम्पोजार हिसेबे परेश के तर उपादानगल फिर देर्गानिक मैटार जो थे वो प्राणी व उद्भिदटार मध्य से भेगे दिए से भेगे दे भेगे मटर मध्य फिर दे এবং এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কোয়েশ্চেন এবং এক্সাম্পল দেওয়া দেওয়া রয়েছে এই যে ফাঙ্গি ব্যাকটেরিয়া এদের এরা পুরোপুরি ডিকম্পোজার এবং প্রোটিস্ট যারা রয়েছে তারা কিন্তু তারাও ইনিসিলিলার এককোষী এবং কিছু যা আছে যারা ডিকম্পোজার নয় আর কিছু আছে যারা ডিকম্পোজার হিউমাস কি যখন বিভিন্ন মৃত ডালপালা পচা পাতা এই সমস্ত মাটিতে মিশছে বা কোনো প্রাণীদেহ মাটিতে পড়ে তখন সেটা দীর্ঘদিন প্রক্রিয়াতে দীর্ঘদিনের প্রক্রিয়াতে বিভিন্ন জীবাণুর অ্যাক্টিভিটির ফলে একটা কালো রঙের পদার্থে পরিণত হয় যেটাকে বলা হয় হিউমাস Bacterial and fungal enzyme degrade detritus into simple inorganic substance. This process is called catabolism. So, catabolism is the process that we have to do fungi bacteria to decompose. We have to do the same thing. And humification. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same thing. কালো পদার্থে পরিণত হচ্ছে সেই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে হিউমিফিকেশন কালো রঙের ডার্ক কালার অ্যামোরফাস সাবস্টেন্স কল হিউমাস হাইলি রেজিস্টেন্স টু মাইক্রোবিয়াল অ্যাকশন অ্যান্ড আন্ডারগোজ ডিকম্পোজিশন অ্যাট দ্য এক্সট্রিমলি স্লো রেট বিং কলয়েডিয়াল ইন নেচার হিউমাস সার্ভ অ্যাজ দ্য রিজার্ভার অফ নিউট্রিয়েন্ট তো হিউমাসের মধ্যে প্রচুর পুষ্টি উপাদান থাকে প্রচুর নিউট্রিয়েন্ট থাকে Humus is further degraded by some microbes and release uh, inorganic nutrients occur by the process known as mineralization. So, humus, humification holo, humus to iri holo, acta kalo bondne podar to, tar monte prochu nutrient ruye chhe. Ei bar, shei humus ta jokon bhenge jatche, tar pori aro kichu micro bacteria, tarra humus ta kyo bhenge dicche. हिमास भेगे ने प्रसेस से मिनारेजेशन कारण वो निउट्रियंटो बैरिए आस हिमास मध्य प्रचुर निउट्रियंट थे से निउट्रियंट बैरिए आस प्रसेस बला हे मिनारेजेशन तर से क्योंकि मटीत मेशे अथवा जदि से ही जगार ऊपर प्रचुर बिस्टिपात है ये मिनारेगुल्लो क्योंकि धुए मटर नीचे चले जाए तो प्रसेस खूब गुरुतपूर्ण प्रचुर टेम्पारेचार ह्यूमास के भेगे दिए मिनारेजेशन प्रसेस प्रचुर टेम्पारेचार प्रयोजन है जो प्रचुर टेम्पारेचार पड़े तेल क्योंकि से मटीत ह्यूमास थे ना ह्यूमास भेगे मिनारेजेशन हो जाए तो ये फूड चेन एक्ट सिकुएन्स जिज्ञासा कर डायटम क्रासटेसियंस हेरिंगस एक सामुद्रिक वास्तुतंत्र 
ফুড চেইন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তো প্রাণীগুলো না জানলে এটা করাটা খুব টাফ ডায়াটম ক্রাস্টাসিয়ান্স এবং হেরিং পরপর এই ফুড চেনটা রয়েছে ডায়াটম একটা ইউনিসেলিয়ার অ্যালগি একোশি কোকোলিত ফোরাস এরাও ইউনিসেলিয়ার সাইনোব্যাকটেরিয়া ব্লু গ্রিন অ্যালগি নীলাভ সবুজ শরীবাল সাইনোব্যাকটেরিয়া এরা ফটোসিনথেসিস করতে পারে তারপরে ডায়নোফ্লাজেলা তো এভাবে এগুলো প্রাইমারি প্রডিউসার বা ফাইটোপ্ল্যাংটন হিসেবে এরা থাকে সুখ্যাতি সূক্ষ্ম উদ্ভিদ এদেরকে আমরা উদ্ভিদ বলতে পারি কারণ এরা সারক সংশ্লেষ করতে পারে ডায়াটম কোকোলিত ফোরা সাইনোব্যাকটেরিয়া এরা প্রত্যেকে ডায়নো ফ্ল্যাজেলেটস এরা প্রত্যেকে সালক সংশ্লেষ করতে পারে এবং ক্রাস্টাসিয়ান্স এরা অর্থপ্রোড এরা অর্থপ্রোডিক প্রাণী এবং হেরিং এটা মাছ তো এইভাবে এরা পরপর ফুড চেইন তৈরি করেছে সমুদ্র অঞ্চলে তো ফুড ওয়েব ফুড চেনেরই একটা জটিল প্রসেস অনেকগুলো ফুড চেন যখন একটা জায়গাতে এসে মেলছে এখানে সমুদ্রের একটা ফুড ওয়েব দেখানো রয়েছে ফুড ওয়েব দেখানো রয়েছে এখানে আর একটা মাল্টিপল ইন্টারলিঙ্কড ফুড চেন মেকে ফুড ওয়েব অনেকগুলো ফুড চেন মিলিত হয়ে ফুড ওয়েব তৈরি করছে অল পসিবল পাথ অফ এনার্জি ফ্লো এবার ফুড ওয়েবের মধ্যে বিভিন্ন রকম গুরুত্বপূর্ণ টার্মস রয়েছে যেটা অতি গুরুত্বপূর্ণ আমরা এই টার্মসগুলো গুরুত্ব সহকারে দেখব প্রথমত এমেন্সালিজম ওয়ান স্পিসিস ইজ ইনহ্যাবিটেটেড ওয়াইল দা ইনহেবিটেড আদার স্পিসিস ইজ আনহ্যাবিটেড এখানে একটা প্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অন্য প্রাণী আনএফেক্টেড থেকে যায় তাকে বলা হচ্ছে এমেন্সালিজম দুটো প্রাণীর মধ্যে দুটো জীবের মধ্যে প্রাণী বললে বলা হবে দুটো জীবের মধ্যে যখন ইন্টারাকশান হয় একটার সাথে একটা ইন্টারাকশান হয় সেখানে একজন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আরেকজনের আনএফেক্টেড থেকে যায় সেটাকে বলা হচ্ছে এমেন্সালিজম যেমন একটা বড় গাছ সেটা ছোট গাছ যদি তার নিচে থাকে তাহলে ছোট গাছটার উপর ছায়া পড়ে সূর্যের আলো পায় না তার ফলে তার গ্রোথ কিন্তু কমে যায় তো এটা এমেন্সালিজম প্রেডিশন ওয়ান স্পিসিস বেনিফিট ওয়াইল দা সেকেন্ড স্পিসিস ইজ হার্ম একটা বেনিফিট পায় একজন আর একজন ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেটাকে বলা হচ্ছে প্রিডিশন প্রিডেটার লাইক লেপার্ড টাইগার অ্যান্ড চিতা ইউ স্পিড টিথ অ্যান্ড ক্লজ টু হান্ট অ্যান্ড কিল দেয়ার প্রি প্রিডেটার হেল্প ইন মেনটেনিং স্পিসিস ডাইভার্সিটি অ্যান্ড কমিউনিটি বাই রিডিউসিং দ্য ইন্টেন্সিটি অফ কম্পিটিশন এবং কম্পিটিশন প্রি স্পিসিস তো শিকারের ক্ষেত্রে একটা প্রাণী সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আরেকজন উপকৃত হয় অর্থাৎ যে শিকার করছে সে উপকৃত হচ্ছে এবং যাকে শিকার করছে সে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রেডেশন প্যারাটাস প্যারাসাইটিজম প্যারাসাইট বেনিফিশিয়াল টু ওয়ান স্পিসিস অ্যান্ড হার্মফুল টু দ্য আদার স্পিসিস তো এটা কি হয় একটা প্রাণীর উপর অন্যটা বসবাস করে তো যার উপর বসবাস করে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং যে বসবাস করে সে উপকৃত হয় বেনিফিটেড হয় বিভিন্ন ধরনের প্যারাসাইট দেখতে পাওয়া যায় টপ ওয়াম রাউন্ড ওয়াম ম্যারেলিয়ার প্যারাসাইট মেনি ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গি ভাইরাস এগুলো সমস্ত মানুষের শরীরে বসবাস করছে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তারা সুবিধাপ্ত হয় তো এটা প্যারাসিটিজম বলা পরজীবী এটাকে বলা হয় আর একটা রয়েছে কম্পিটিশন দুটো স্পিসিসই কিন্তু এখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
দুটো স্পিসিসই ক্ষতি করতে হয় কম্পিটিশনের ফলে পজিটিভ ইন্টারঅ্যাকশন কি রয়েছে কমেন্সালিজম ওয়ান স্পিসিস ইজ বেনিফিটেড বাই লাদার স্পিসিস ইজ হার্মও হচ্ছে না ক্ষতিও হচ্ছে না তার কিছু সুবিধা হচ্ছে না তো আনএফেক্টেড রয়ে যাচ্ছে একজন বেনিফিট পাচ্ছে আর একজন আনএফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে শোকার ফিস অফেন অ্যাটাচ টু এ শার্ক অ্যাটাচ টু এ শার্ক একটা বড় হাঙরের আশপাশে অনেক ছোট ছোট শকার ফিস দেখতে পাওয়া যায় শকার ফিস তারা প্রোটেকশান পায় এবং এখানে শার্ক কিন্তু আনএফেক্টেড রয়ে যায় মিউচুয়ালিজম দুজনেই একে অপরের উপর ডিপেন্ড করে দুজনেই সুবিধা প্রাপ্ত হয় মিউচুয়ালিজম নিউট্রাল ইন্টারাকশন নিউট্রালিজম যে ক্ষেত্রে কোনোটাই এফেক্টেড হয় না তো এরকমভাবে বিভিন্ন টার্মসগুলো মনে রাখতে হবে অ্যামেন্সালিজম এবং কমেন্সালিজম দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ অ্যামেন্সালিজমে কি হয় একজন হাম ক্ষতিগ্রস্ত হয় অন্যজন আনএফেক্টেড থাকে কমেন্সালিজমে একজন সুবিধাপ্রাপ্ত হয় অন্যজন আনএফেক্টেড থাকে তো অ্যামেন্সালিজমের ঠিক বিপরীত কমেন্সালিজম এবং মিউচুয়ালিজম বা প্যারাটিস প্যারাসাইটিজম এগুলো কিন্তু খুব কমন ব্যাপার এখানে চিত্রে বোঝানো রয়েছে অ্যামেন্সালিজম কমেন্সালিজম মিউচুয়ালিজম নিউট্রালিজম যেগুলো আমরা দেখলাম সেগুলো এখানে চিত্রে বর্ণনা করা আছে তো এখানে আজকে আমরা কমপ্লিট করব নেক্সট দিন থেকে আমরা ইকোলজিক্যাল পিরামিড থেকে শুরু করব ইকোলজিক্যাল পিরামিড থেকে আমরা নেক্সট দিন শুরু করব তো আজকে আমরা এখানে কমপ্লিট করছি নমস্কার ধন্যবাদ